媳妇儿，发工资了，咱们出去旅游去啊。旅游？不是，奥迪，你说咱结婚那么长时间了，你也没带我回老家一趟，要不然咱们去老家吧。燕子，你也知道，我这儿无父无母的，回去干嘛呀？这些我都知道，我也一直想看看你从小长大的地方，顺便旅旅游。燕子。你说我这回去又该想起以前伤心的事了，还是别回去了。浩迪，为什么每次我一提回老家，你总是推三阻四的？燕子，我我都十年没回家了，要不趁这次机会回家看看我爸？我告诉我老婆，公司安排我出差。浩迪，嗯，浩迪，跟你说话呢，啊、想什么呢？呃，燕燕子，我突然想起了一件事。明天公司安排我出差，大概要一个星期。出差？你刚才不是说还旅游呢吗？哎呀，你看我这脑子，我给忘了。下午领导临时安排的。你看看你，行了，我就给你收拾东西。啊，去吧。哎，对了，奥迪，明天跟谁一起去出差啊？啊，跟小雨。小雨啊，行。这奥迪要跟小雨一起去出差，不行，我得给小雨打个电话，嘱咐一下。喂，小雨啊。哎，嫂子，怎么了？这你明天不是跟奥迪一起去出差吗？你帮我看着他点儿，少让他喝点酒。什么？出差？是啊，你明天你俩不是一块儿去吗？你们没有说出差呀、啊？没有吗？好，那可能我刚才听错了。行，那我不打扰你了。行行行。没有出差，这奥迪可是跟我说谎了。我要看看他到底想怎样。奥迪，奥迪，奥迪，起床了。嗯，等一会儿。我得把他手机定位给打开，看他究竟要去哪里。奥迪，你在外面照顾好自己。你放心吧，我一个大老爷们儿，能照顾好自己。走了。行，你慢点啊。哎，对了，确认的时候给我打电话啊！我走了。行，知道了。哎，哥，老弟，你干嘛去了？先把我的行李放你家。行，我有点事。走了，走了，走了。到车站多少钱？十块钱，哥。十块，太贵了，五块钱。哥，都没给你下药。不行，就五块，你走不走？哥，五块我都赔本儿，八块，加点，八块。八块，不行，五块，拉不拉？不拉我走了。啊、今天第一单生意，五块就五块吧，上车。妈，妈，儿子，你回来了
，妈，儿不孝，儿回来晚了。儿子，你可回来了，妈想死你了，想着再见不到你了。妈，儿子不孝，十年没来看您了。儿子，妈，<笑>妈，自从我离开家乡以后，就再也没来看过你。你一个人在家受委屈了，奥迪。燕子，你你怎么从北京来到郑州了？奥迪，这就是你的老家是吗？奥迪，这是谁呀、啊？妈，他，他是你儿媳妇儿。儿媳妇儿，我终于见到我儿媳妇儿了。什么？老人，是你的母亲。你不是给我说，你从小是个孤儿，无父无母吗？怎么还有一位老母亲呀？你告诉我，这到底是怎么回事？儿媳妇儿，这不怪奥迪，是我让他说的。你看，我们家条件不好，我怕连累他。什么？儿媳妇儿，你别嫌弃他，他怕走得早，奥迪上大学也不容易，是我让他对外说，他没有妈，你别怪他，我求求你别怪他，妈，趁我跟奥迪结婚那么多年，没想到我第一次见你，却以这种方式。我这不是怕连累你吗？怕你嫌我们家穷。奥迪，你这说的什么话呀？我们是夫妻，我怎么会嫌弃你的家穷呢？奥迪，你不应该向我隐瞒这一切，让我现在才知道真相。你知道吗？真穿还是粗布衣，真吃还是家常饭。咱妈一个人把你拉扯大，不容易。供你吃穿，供你上大学，他吃了多少苦，受了多少罪啊！我是不会嫌弃他的，妈，都怪我不好，是我没有尽到儿媳妇的本分，到现在才知道有你的存在，让你受苦了。妈，是儿媳不孝，<笑>你们这是干什么呀？快起来！不怪你们，起来，燕子，起来，儿子。妈，儿子不孝。儿子，快起来。奥迪，这养育之恩大于天，咱不能再让咱妈一个人生活在这个地方，孤苦伶仃的。妈，跟我们一起去北京生活，以后。让我们两个好好孝顺你。这几年来，是我们欠你太多太多了。以后，让我们好好弥补你，妈。妈，走，我们去北京，让我们两个好好以后好好孝顺你。妈，我们走。